Hola hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Paranorman. La cinta fue producida por Laika, estudio conocido por sus películas stop motion, tales como Coraline, The Box Trolls, La de Cubo y Missing Link. Tristemente, este tipo de películas no logran recaudar una gran cantidad de dinero, o al menos no al nivel de otras películas animadas, y en el caso de Paranorman no fue la excepción. Con un presupuesto de 60 millones, recaudó cerca de 107 millones, lo que actualmente la posiciona como la séptima película en stop motion más taquillera. La dirección estuvo a cargo de Sam Fell y Chris Bottle. Chris, por su parte, fue el director de Missing Link, y Sam fue el director de Lo que el agua se llevó, Despro y la secuela de Pollitos en Fuga. En la escena de la cocina se llega a ver en el refri unos imanes que deletrean Red Room, una referencia que los fanáticos del resplandor apreciarán. Por otro lado, los fans de Halloween sin duda identificarán el tono del teléfono de Norman. Al asomarse por la ventana, Norman ve a su amigo Neil con una máscara de hockey, como guiño a Jason de Viernes 13. Aunque el ángulo y la presencia del tendedero puede recordar a esta escena de Halloween. Me gusta estar solo. ¡A mí igual! ¡Estemos solos juntos! En el arte del stop motion, crear un personaje que habla, camina, corre y muestra emociones es algo muy laborioso. Se crea tomando una serie de fotografías de objetos físicos en diferentes posiciones y luego al reproducirlas en secuencia da esta ilusión de movimiento. Se requieren alrededor de 24 fotografías para producir solo un segundo de película, aunque esto puede variar dependiendo del caso. Cada muñeco cuenta con un armazón, que es como un esqueleto de metal con articulaciones que permiten que los animadores puedan colocar al muñeco en la posición deseada para cada fotograma. ¡Oh, te pego en las boobies! ¡Yo no tengo boobies! ¡Estos son pectorales! En el proceso, a veces hay momentos en los que hay que elevar a un personaje o un objeto. Para eso se utiliza un pequeño mecanismo que lo elevará en la posición necesaria para tomarle las fotografías que requiera, y luego en postproducción se elimina digitalmente el mecanismo. Animar la cara de los personajes es otro proceso. En este caso, teniendo claro cuáles serán las expresiones faciales que se van a necesitar, se crean una gran cantidad de rostros con ayuda de la tecnología de la impresión 3D. Y cada vez que se necesita cambiar la expresión del personaje, se le retira parte del rostro y se le sustituye con otro. Aunque en el caso de los zombies, estos sí contaron con rostros mecánicos hechos de silicona, que se movían haciendo un poco de presión en estos. ¡Eso es increíble! El pelo de las marionetas fue otro trabajo aparte, y a eso se le suma el nivel de detalle que requieren la vestimenta de los personajes, así como el set y los decorados, cuidando cada detalle para que se mantenga consistente. Sin duda un gran trabajo artesanal que requiere de mucha paciencia. Es bien sabido que muchos títulos de películas son adaptados en diferentes lugares, dependiendo de lo que el equipo de marketing considere más llamativo o apropiado. Y en el caso de Paranorman, su título fue cambiado de muchas maneras. En Hispanoamérica se le dejó el título original, conservando el juego de palabras con Paranormal. Pero en España se le conoce como el alucinante mundo de Norman. En Francia se le puso el extraño poder de Norman. En Vietnam fue Norman y el sexto sentido. En Eslovaquia, Norman y los fantasmas. En Japón se le añadió de subtítulo el misterio de Blight Hollow. En Rusia, cómo entrenar a un zombie. Y en Hong Kong fue algo así como niños raros en la escuela primaria. No creo que sea raro. Solo habla con los muertos. La película hace referencia a los directores en la ropa interior de algunos de los personajes. ¿Qué dijiste? Si se fijan, la del señor Prendegas dice Mr. Fell, un guiño a Sam Fell, mientras que la ropa interior de Mish dice Mr. Bottle, como guiño a Chris Bottle. Puede que para Norman no haya sido tan popular en taquilla, pero si algo termina siendo parodiado en algún lugar es que ha logrado ser relevante de cierta manera. Y una de las series más conocidas por sus parodias es Matt, donde precisamente llegaron a ser un segmento enfocado en Paranorman, llamado Para Morgan, porque allí el personaje ve a Morgan Freeman por alguna razón. Y como la habilidad de Norman es ver fantasmas, en ese episodio aparecen varios espectros conocidos, como Casper, el fantasma revoltado, el fantasma del espacio, los del videojuego Pac-Man, Slimer de los cazafantasmas y hasta Ghost Rider. Se llega a mostrar una máquina expendedora que tiene una golosina llamada Cuyos que muestra la silueta de un perro. Esta es una referencia a la película de terror Cuyo basada en la novela de Stephen King, que se centra en un perro que después de ser mordido por un murciélago rabioso contrae la rabia y se convierte en una amenaza mortal. 
Hay un momento en el que la Sheriff Hopper dice una línea que por supuesto recuerda a Scooby-Doo. Y habría sido una noche tranquila de no haber sido por esos chicos entrometidos. Siendo la frase que dicen los que son desenmascarados por la pandilla del misterio. Además de eso, al encontrarse con la multitud, la policía llega a decir la palabra característica de Vilma. Chinkies. Solo que esta se aprecia mejor en inglés. Y, ¿por qué no? Le incluyen también un poquito de sátira a la brutalidad policial. ¿Quién se ha creído para dispararle a civiles? ¡Eso es trabajo de la policía! El responsable de declarar culpable de brujería a la pequeña Aggie es el juez Hopkins, quien comparte apellido con el infame general de la vida real, Matthew Hopkins, quien fue un antiguo cazador de brujas en el siglo XVII. Se estima que Hopkins y sus asociados fueron responsables de la muerte de 300 mujeres acusadas de brujería. Courtney llama al juez Hopkins como zombie, a lo que Norman le dice que no use la palabra con Z, algo que puede recordar a una escena de la película Shaun of the Dead. Mom, tell the zombie to stop saying stuff about me. Can you quit using the Z word? Any zombies out there? Don't say that. What? Z word, don't say it. Why not? Because it's ridiculous. En inglés, la pequeña Aggie cuenta con la voz de la actriz Jodel Ferland, quien curiosamente años antes había interpretado a Alessa en Silent Hill, una niña que fue acusada de brujería y quemada viva. Me quemo. Pero luego se terminaría vengando de todos aquellos responsables de su dolor, algo similar a lo que hizo su personaje en esta película. Y ya que hablamos de Aggie, hay que decir que su transformación final fue muy desafiante, ya que requirió de la colaboración de varios departamentos. Se utilizó una combinación de stop motion, elementos dibujados a mano y algunos otros generados por computadora. La unión de estas técnicas dio como resultado este aspecto que capturaba toda la inestabilidad emocional del personaje. La película cuenta con una creativa escena post créditos en la que vemos un time lapse del proceso que lleva a ser al personaje de Norman y al finalizar hacen como si este cobrara vida, levantándose y abandonando la escena, como si fuera un juguete de Toy Story que sabe que ya terminaron de jugar con él. ¿Yo? No, 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 no. La película estuvo entre las nominadas al Oscar del 2013, pero como suele ocurrir, los de Disney y Pixar se llevaron la estatuilla con valiente. En cuanto a los Emmy Awards, considerados como los Oscars de la animación, Paranorman también estuvo entre las nominadas, pero allí la ganadora fue Ralph el Demoledor. No dejes que te depriman. A pesar de ser clasificación PG, la película está llena de momentos que algunos podrían considerar bastante oscuros o inapropiados para un público infantil. ¿Qué estás viendo en la tele? Sexo y violencia. Desde referencias a la mafia, humor negro sobre mascotas atropelladas, manipulación de un cadáver, lujuria adolescente, alusiones al contenido para adultos, sátira a la brutalidad policial, uso de armas de fuego y la revelación de que la bruja era solo una niña que fue ejecutada por hablar con los muertos. Y claro, para algunos padres, lo más alarmante que tuvo la película fue esta escena de Mitch. Oye, vas a adorar a mi novio. Es fanático de las películas de chicas. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Aún con todo esto, lo cierto es que la mayor parte de los críticos y el público la consideran una buena película. Que sí, puede llegar a ser muy aterradora para los más pequeños, pero al fin y al cabo la premisa de terror y misterio se presta para todo esto. Además, tampoco es la típica película de zombies, come cerebros y brujas malvadas. Los zombies aquí en realidad no querían hacerle daño a nadie, solo poner fin a su maldición. Y la supuesta bruja malvada era solo una niña vengándose por el terrible destino que sufrió por culpa de gente ignorante que tomó malas decisiones. De manera que lo que se buscó mostrar aquí es como a veces los verdaderos monstruos son los humanos, especialmente los adultos, que en su paranoia temen a lo desconocido y actúan con crueldad hacia aquello que no comprenden. Es aquí donde las palabras de la abuela al inicio de la película adquieren mucho valor. Apuesto a que si se molestaran en sentarse a discutir el asunto, sería una historia diferente. Y aunque puede ser algo idealista pensar que el diálogo resuelve todos los conflictos, ya que sin duda no aplica para todo, el mensaje está en promover el entendimiento a través del diálogo. Y si eso no funciona, nada mentira. O bueno, sí, quién sabe, depende. Afortunadamente para Norman y sus amigos, la charla resulta efectiva, tanto con la multitud enojada como con la pequeña Aggie que quería seguir en su ciclo de venganza, por lo que la película también nos habla del perdón. ¿Y las personas que te han lastimado, ¿nunca has querido hacerlo sufrir? Pues sí, pero ¿a quién le ayuda eso? 
Y es que aunque nos sintamos justificados en nuestro enojo hacia algo o alguien, si permitimos que el odio se apodere de nuestras vidas, entonces, ¿qué será de nosotros? Como diría Don Ramón, La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y si algo demuestra Norman Konagi es que nunca es tarde para perdonar, aunque te tome 300 años. Por más que exista un gran fandom entre las películas de Laika, notarás que estas no cuentan con segundas partes. Esto se debe a la estricta regla que tiene el estudio de no hacer secuelas. Y es que Travis Knight, el director ejecutivo de Laika, tiene una clara postura frente a esto. Él dice lo siguiente. Si miras hacia dónde va la industria, te darás cuenta que está dominada por franquicias, remakes, secuelas, precuelas, siendo básicamente como si agarraras un regalo viejo, lo volvieras a envolver y se lo ofrecieras a la gente como algo novedoso. Eso, la verdad, no me interesa. La forma en la que abordamos nuestras historias es imaginando cada película como si fuera la experiencia más significativa de la vida de nuestro protagonista. Por lo que, teniendo eso en cuenta, ¿qué significaría entonces una secuela para el personaje? ¿Sería esa la segunda experiencia más significativa de su vida? ¿O habría que subir el nivel de la secuela a tal punto que podría resultar hasta ridículo el cómo debes justificar la existencia de dicha continuación? Y y no quiero hacer eso, quiero contar historias nuevas y originales. Aunque eso no le impidió dirigir la película de Bumblebee, que forma parte de una franquicia. Pero bueno, sus palabras van dirigidas a su estudio como tal, siendo el enfoque que quieren tener en Laika. Es por eso que nunca ha habido secuelas de sus películas. Quién sabe si en el futuro cambiarán de opinión. Pero al menos por ahora quieren mantenerse fieles a esa visión. ¿Tú qué piensas al respecto? Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es Toddy. Hasta luego. Estemos solos juntos.